在家。结婚让我等，离婚也让我等，是吧？那么你再给我两个月的时间。对不起啊，我不会把时间留给你，让你去比较我跟另外一个女人。就今天，你赶紧过来给我登记。我们真的走到那一步了吗？时间他可以，不是不给你时间，王玉明，我真的不想每天在这边想你在干嘛，你在哪儿，你跟小韩到底怎么样？我跟小韩哪个人在你的心目中最重要？你你应该比我清楚吧？是我相信我们爱过，我们爱过，对，我们也快乐过。我也相信你对我的爱，这都是真的，我真的特别相信。但是，但是在小孩的面前，我觉得胜负已经定了吧。行了，我也不想再纠结了，我也不想每天在这边挣扎了。你你赶紧来行吗？我我真不想我姐，我没那么坚强，我求求你。我求求你赶紧过来，行吗？你赶紧过来，我们早就把这事儿了了，行吗？说有什么问题啊？他现在怎么样了？刚醒。哦，哎，什么问题啊？疲劳过度，脑供血不足，情绪起伏，这些都有可能。我建议啊，还是留院观察一下金狗把钱送过去。说呀，没有人捡到速度派出所。老婆，你别着急啊，好好躺着。呃，你先告诉我，拥有多少钱呀、啊？那袋子谁都没有打开过，谁知道有多少钱啊？那你就告诉我一个大概的数字，大概十几万吧。今天就得要。算了，这事你别管了，我自己想办法。不是你，你能想什么办法？找你姐姐哟，她帮的够多了。你放心，反正不是找你，你也管不着。不是看你这话说的，那我现在我我可能不管你吗？是不是挺后悔的，没有拿到离婚证？不是一凡，咱俩能不能别一张嘴就呛呛的说话，行不行？因为我不想再给你纠缠了。反正打从一开始，你也没
你怎么担当我。所以现在我俩也别矫情。这事儿我自己负责，你管好小韩就行。哎。过来了，哎，钱都已经还上了。啊？他知道你公司的情况，所以不会怪你的。赶紧上去吧，跟他说事情都已经处理完了，让他安心的休息。把这个带上去，拿着。还愣着干什么呀？赶紧上去啊！谢谢啊。对不起啊！别跟我说对不起。之前我跟你说我丢了十几万的时候，你没说话。干什么？我吃完饭，一个人爬起来洗碗。那时候觉得头特别晕。你在照顾小孩的时候，应该没有让他洗过碗吧？要是他跟你说他丢了十万，你一定会跟他说，没关系，交给你。知道你已经尽力了，反正明天我就要出院了，你也不用照顾我，去照顾小韩去吧。你要在这儿啊，我也好不了，我也不想再晕倒在大街上。江律师，你太厉害了吧！洗衣那边肯定给你跪了，又给你跪了。哎呀，长江后浪推前浪，后浪把前浪拍在沙滩上。怎么着？我这被拍打都不应该做。我可还记得您当时是怎么说江大律师的？我记得，来再来，我就给你干了。我记得就在这儿，我在这儿，您在这儿说的。好物啊！手心直冒冷汗，我特别兴奋，我就一个人站在那么大会议室里面，我就想，这事儿我得告别人，我得找人分享啊，然后就开始翻电话本，我电话本就开始从头翻到尾，我从头翻到尾，我从头翻到尾，我就我就没有找着那个我可以打电话的人。我走路到最后，居然也有人可以跟你分享。
报什么东西啊？哦，买的黄豆，回去给小丫做豆浆。嗯，挺好。你来干嘛？找雨苗？他好像不在。这样，我帮你打个电话问问啊。最近好吗？还行。哎，你在哪儿呢？嫂子来找你来了。你俩可真行，那行了，你在那儿等着吧，嫂子一会儿回去了，拜拜。到你公司找你去了，你看你俩别闹了啊！最近也别再折腾他了，这公司都差点办不下去了。怎么了？别的事儿就不跟你说了，就说人家把车卖了，把钱给你这事儿。你说那么大一老板，天天打车去办事儿去，可以了啊？什么时候的事儿？妈，雨明没跟你说呀？知道，怕你担心。什么时候事儿？月初吧，具体几号我也忘了。哎哎，你听我一句劝啊，体谅体谅他，过去的事儿就过去了，别总放在心里面解不开，啊。你见面好好说。那个你，你回来了，那我刚才找你，你没在，咱俩一起吃个饭呗。啊，就是我,我想跟你说，我刚刚谈谈了一个项目，签下来了，然后公司有方向了。杨小宝不是说公司办不下去了吗？小宝他不知道，我这项目刚刚谈下来，我就拦了个车，直接奔你们律师事务所来了，结果你不是。没在吗？其其实我在来的路上的时候，我我我就一直在想，我想这话怎么跟你说？就是，其实刚开始接触这个项目的时候，我就想跟你说来着。你看啊，羽凡科技，羽凡科技，这是咱俩还一起建立起来的公司，磕磕绊绊到现在了。我，你是我唯一一个想过来分享的人。还有一凡，我不管你现在是怎么想的啊，我只告诉你一下我的答案。我。不同意，我不能离开你。还有，如果你非要那那什么，要不你打我一顿。说早一点，我一定会感动到哭。但是现在呢，你也别演戏了。我做律师这么久，打过那么多离婚官司，狗血的事儿也见得不是一次两次了。我也没想到今天会落到我头上。你也不用往工薪资转移了。那天没有离婚，是不是因为没有准备好？现在准备好了吗？不是你你你这话是什么意思？转移什么呀？谁跟谁狗血了你？你你这话什么意思？那我去你公司找你。嗯你说他是悄无声息的把车给卖了，是去你筹钱啊？那就把钱拿出来呀。他也知道我是借你们的，为什么不把钱拿出来替我还了呀？也是啊，难道是他欠别人钱了着急还？像是在转移财产。打那么多离婚官司，以前客户头上的戏码。这回全落自己头上了，哼！那他这回来找你干嘛呀？演戏呗，拖着不离婚呢。现在公司也有了起色了，作为婚后财产，总得打算一下吧。你这也太律师思维了，是我以前的思维太幼稚了。
我还傻不拉几跑去找他找什么呀？还还有个生命里面走过一段，我不会再抱有幻想了。他要是对前面的离婚协议不满意，也就让他改，改好了我签字就行了。凭什么呀？你是不是傻呀？即使你不在乎，但你爸还有你姐那边的钱不是钱啊！咱们这一行就是要为顾客争取最大的利益，怎么到自己身上就不会了？对呀、啊，凭什么呀？我爸跟我姐给到公司的钱算作入股，比例我已经算好了，不算高。不是这什么意思啊？以前我觉得说的不清楚，但现在我觉得还是说清楚一点比较好。怎么了？不想接啊？签是能签的，可是为什么突然间你让我签这个？你要愿意签就签，你要不愿意签就聊聊还款的事儿。我昨天晚上跟你说的时候吧，我就没太明白。不用装不明白了吧？要么你说的那些都是假的。你这是跟我赌气呢吗？嗯。乙方，乙方恭喜你，正式入股王宇明公司。什么意思？离婚大战啊！姐之前跟你说的话都白说了，你怎么这么固执啊？啊！拿着吧，王宇明都签字了。凡那天来找你，你们俩和好了呢？和什么好呀？过来找我签了份合同，要用他爸跟他姐之前给我开公司那钱呢，算是入股。不是吧？他那天找你时候挺高兴的呀。我就觉着呢，他已经做好决定了。不可能，你别那么想啊！一凡不是那种人。你想想啊，他要跟你离婚，他还得想好了分你多少财产，占你公司多少股份，不可能。他说离就离了，还让你签字。你说，你和小韩那事儿，让他一点安全感都没有。他如果想回来，他是不是自己得找个台阶啊？你等着吧，我估计他那份啊，他也得让你签字。这女人呐、啊，在情感上没有把握的时候啊，就会装作在物质上要有所需求。我估计，这也是一凡自我调整的吧。你要这么说的话，我我觉得他可能也看不出来。你看你那样。股份可是让拿走一半了啊！你还能高兴得起来？我就告诉你，那天你没跟我一起回来，我就知道你肯定去找一凡了。正好一凡也来找你，我听说你在他们公司楼下的时候，我特别为你们高兴。你知道为什么吗？这就证明你心里面有一凡，一凡心里面有你，你俩根本就分不开。别乱想。
是，道理是那么个道理，可你说，小韩那边我也不可能不管吧？谁让你不管了？管有管的办法，你以什么心态去管？以什么身份去管？你原来管，怕这个知道，怕那个知道，你现在就以一个朋友的身份去管，管多管少无所谓，但是你态度得明确了，这样小韩和一凡也都明白了。明白了吗？哎，我发现你管我的事儿都挺明白的，怎么到你自己那儿也什么都不明白呢？别老说我了啊！管那么多我事干嘛？去去，把这左恒医院这事儿给我处理了。我告诉你，家和万事兴，这家庭要和睦了，工作上的事儿根本就不是问题。你自己好好想想。吃饭啊！怎么那么高兴啊？这疯的天才看完了这么高兴啊？哎，那我再猜猜啊。你这这这能能动了啊！哎呦，这太好了，你这个太好,、啊、太好了，太好了，太好了，太好了，太好了！握个手，来来，握个手，握个手，恭喜恭喜恭喜！抱一个，来抱一个，哎呦呦呦呦呦，太好了，太好了，太好了，真棒，真棒，真棒，真棒！哎呦，真棒！你好像变了啊！前一段时间，至少你会犹豫一下。你你你能动了，我干什么呀？我。犹豫干嘛呀？你现在太大方了，好像什么东西都放下了。哎呀，你看这，他他不是你你想象的那样的放放下。好了好了，别解释了，反正意思都一样。反正呢，你的心已经不在这儿了。玩的，你你你啊，你这也不知道你在左边还是我在右边。你在右边，你是疯子。行行行行行啊，饿了吧？嗯，饿了。吃饭吃饭啊，我给你弄啊。什么，一凡在吗？我不知道。你看你，你你你怎么可能不知道呢？你俩关系这么好。你俩关系不也很好吗？你怎么不知道？哎呀，王宇明，这种事你怎么看得出来呢？行了，不跟你说了，走了，拜拜。哎。进去吗？行啊，给自己收拾的挺舒服，怪不得不想回家呢。说吧，找我什么事
你上次让我跟你姐和你爸签那股权协议，就是为了离婚做准备，是吗？你开公司，我给你的那一部分钱，算是婚前财产，可以作为股份，也可以作为借贷。婚后财产，你可以去查我的工资单，大部分也都入了你公司了。所以早就开始做准备了，是吗？我丢的钱算是我们婚后的共同债务，我们一人一半儿。你爸爸抵押房产跟我们财产分割没有关系。小宝跟我说你打算回来了，我还信了。我、哦、忘了你们律师最擅长做这一套了，是吧？好，你现在准备好了？好了。了我还为了小韩的事感到内疚呢，没想到你比我现实。你什么时候变成现在这样了？不是我什么时候变成这样了，是现在的你，只配这样的我。我跟小韩没你想的那么龌龊。我没跟你说那个。那你说哪个？王永明，你别装了，真的，我都知道了。你知道什么了？你知道什么了？我在医院躺一天。所有的人都在忙前忙后给我想办法，你干嘛去了？卖车，转移财产。我在病床上躺一天，连午饭都是让人马静给我送的。我自己强撑着去洗碗的时候，我一直在跟自己说：“你是去给我想办法了。”我一直告诉自己：“你是想办法给我去筹钱去了。”就算最后什么都没有筹到，没关系。王宇明，你至于吗？你用得着那么着急吗？非得让我在躺在病床上的时候你这么去做吗？你就那么怕摊上我这么摊子事儿吗？你是不是就想好了自己把事情全部都处理好了，然后再来跟我离婚啊？连人家马静，他都把自己所有的钱全都给我了，你还说我现实？哎，你不现实啊！那天你到我们公司去找我，你知道我为什么不在吗？我跟瀚海谈好了，我独立接手的第一个经济案，成交的价格连连启明都特别惊讶。我签下合同的时候，我第一个想到就是来找你，就算你跟人小韩。也是我想分享的人，他我屁颠儿屁颠儿的跑去找你，可结果呢？你卖车了，卖了那么久我都不知道，现在你还说我现实这个是卖车的钱，陈涛把钱给我了。今天来，就是想把这卡给你，让你拿着它去还债。他的钱，他老婆拿去理财了，今天才到账。之前没弄清楚情况，就稀里糊涂的去去办交易了。对了，还有之前跟你说那些话，我每一句都是真的。王一鸣啊，我累了，真的，跟你在一起太折腾。以前是因为钱，因为小韩，现在没有原因
，没想到，没想到我们俩的信任竟然到了这么一个地步。之前签完合同我去找你，我以为我已经想得很清楚了，可是现在。跟你一样迷茫。这个我拿回去看。这么晚叫我出来，喝两杯。我不能喝，我是趁着小孩睡着了偷着跑出来的。你就快说吧，什么事儿？赶紧说呀！我就想问问你啊，你真的了解一凡吗？你这话问的，我们俩那么多年朋友，当然了解了。你不了解呀？你不是跟我说？他是对我们的婚姻没信心吧？你让我给他信心是吧？嗯，我找他去了。你猜怎么着？他把离婚协议书给我准备好了，上面什么财产分割问题、债务问题写都倍儿清楚。哦，对了，还有，之前他让我跟他姐和他爸签那个股权协议，他就想好了要离婚了。你说啊，他把他对客户那赤裸的那套全用我们俩身上了。你说他会不会外面有人了呀？他，哥哥哥，这个时候别乱想，这肯定不可能。协议的事儿，咱先不说啊，就说他外面有人这个事儿，我打保票他不可能，因为我知道一凡，他不会那么容易喜欢上你。你就说认识你之前六年，他没看上一个人，那我想不明白了，我为什么就现在不我不认识他了呢？啊，婚姻生活方面我也是个菜鸟，但是我知道。夫妻之间啊，都是吵吵闹闹、磕磕碰碰过来的。你说我和小丫不就是这样吗？但现在过得挺好的呀。你说你不认识人家，你这有点赌气啊。你想想，你当时追着人家的时候，那人所有的优点不都在你眼睛里吗？你现在一点都看不着了，不认识人家了，怎么可能呢？你们俩之间就是有误会，肯定有什么事儿啊，没沟通好，把这误会解决就好。你再说了，你俩现在非得离婚不可啊？到了那地步了吗？好像有到，但是听你这么说完吧，好像也没到这一步。就是嘛。哎，你哎，你自己看看，你你这是什么？你当时为什么选择带上他？那是有承诺的，老爷们儿结了婚，你就得负责任、担当，不能离婚。不是我说要离的，他提出来的，你也不准同意。他都把离婚协议书给我写好了，就是不准离。我跟你说不明白，你要跟我说不明白，你这样，你打电话问问你姐夫，他是过来人。我打电话给他干嘛呀？你跟我说不清楚，你给他打个电话，没准他就把你说清楚了。你这什么意思呢？大晚上的，你能给你妹夫打电话，就不能给你姐夫打电话？你话痨吧你？姑娘。好，喂，喝酒？不行，今天我得在家看孩子呢。对呀、啊，依林没回来呢。那要不然改天吧？啊，好嘞，拜拜。
不是妈妈电话，她去哪儿了？妈妈可能去小姨家了吧。儿子，你不是也希望妈妈能够经常出去散散心，能够经常出去走走吗？是吧？在这儿吗？想我干嘛呀？我也不知道，就是想你。我又没去哪儿。你是不是希望爸爸能够每分每秒都陪着你？嗯。爸。嗯。你别跟妈妈分开睡了吧。哎，睡觉了。答应我就睡。小莫等了你一晚上，你还喝酒了？你是小莫的妈妈，你
你这么做，你觉得你称职吗？孩子又不是我一个人的，他妈非得要我一个人扛，你不也是他爸吗？咱们俩也别拖下去了，该怎么了结怎么了结吧。你说什么？我说咱们俩别再拖下去了，该怎么了结就怎么了结。啊，我知道你想怎么样，你放心，我跟小莫不会妨碍你的。你不是就是想？去找青山，你别提青山了，行不行？你什么意思啊？怎么了？急了？是我戳到你的痛处了吧？你有病吧，江一林？我有什么病啊？我说的不是事实吗？大半夜的喝的醉醺醺的回来，孩子孩子你不管，老公老公你不管，你看你现在变成什么样子了，江一林。<笑>我就是去喝酒了，怎么了？我喝了酒能让我放松，能让我发泄，我以后还会去喝的。谁能让别人这样？我没病，你有病。我有病我现在没什么想说的。爸，宝儿，你不是答应爸爸睡觉了吗，宝贝？爸，爸听着呢。爸，你是不是不想要我们了？坐好大的破冰船，带你和妈妈去南极看企鹅。爸相信。明年你生日了，我带你去旅游。我都攒好多钱了。谢谢我的乖儿子。后年我们再去香格里拉，大后年。事情，我们等到大后年再说吧。
凡，有些话我必须要跟你讲。自从我跟你领了结婚证以后，我就认定是你了。在我心里，我只爱你一个人。我知道，小韩的事情让你心里不舒服了，但是我必须要告诉你，照顾小韩。是出于一个普通朋友的道义，可对于你而言，你是我一生要守候的那个人。是我承认，前段时间有很多事情我做的不对，我因为工作的事情我忽略了你。但是你知道为什么现在这个公司叫羽凡科技吗？我就是想通过现在这个公司，让我们俩的未来。我想恳求你，咱俩能不能静下来，心平气和的好好的谈一谈把我约到这儿来呀，在家里没法跟你聊，你妈妈总搅和。一凡啊，离婚对于一个女人来说，不能太草率。你怎么跟我姐说一样的话呀？我明白你们的意思，现在我年纪已经到这儿了，如果再离婚的话，的确没什么优势。但是其实我已经想清楚了。不就是过日子吗？我自己一个人也可以啊。嗯，没想到在感情问题上，你这么不自信。这不是不自信，无非就是成为再剩女。您看婚姻市场那些在墙上挂着的离过婚的三高女，挺正常的。嗯，看来你对男人还一点都不了解。你知道一个中年的单身的男人？要找一个什么样的女人结婚吗？漂亮的，听话的。男人们都喜欢漂亮的女人，但是男人真正在面对婚姻的时候，那是非常挑剔和谨慎的。你知道男人要找一个跟他生活一辈子的女人是什么样的？那您说，是什么样的？好，那我就给你讲一下。我自己的真实故事。当年我在纽约读书的时候，我住在郊区。有一天，赶上暴风雪，我的车抛锚了。当时四下的无人，雪呢越下越大，天呢越来越黑。我在原地啊跺脚取暖，可是救援的车怎么都来不了。就在这时候，从远处开过了一辆车，在我的面前停留了一下，就要开走了。开车的是一个长相很普通的女孩，是个美籍华人。正当我一个人在那人生地不熟的地方感到绝望的时候，那个女孩又折返了回来。原来她是回到家里去了一个备胎，又开了三十公里的车来找我。后来呢？她帮着我一起用千斤顶把备胎换上了。在那暴风雪中，我看到他那被雪花吹得红彤彤的脸的那一刹那，我觉得什么美丽呀、啊、性感都不重要了，只有这样的女人才是能够跟我生活一辈子的人。所以你们就谈恋爱了？是啊，我们相爱了。可是后来在一次车祸中。他永远的离开了我，我无法忍受那巨大的痛苦，我就回国了，离开了那让我伤心的地方。
一凡啊，男人们真正想要寻找的，是能够和他一起战胜生活困境的人。也许他没有十足的美色，但是，却有一颗独立的、坚强的、善良的内心。哼，相信我，你才是男人们心中最想要的那种女人。爸，您放心吧，我们的事儿，我们自己会处理的。好，我理解。我爸爸回来跟我一起吃。哦、oh. huh. ，我要爸爸。想爸爸了，嗯，亲，嗯，宝贝，想你。我们是来接你回家的。你现在手里还有好多事呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家。爸爸晚一点再来看你，好不好？爸，哎，宝贝，没事，你先去忙吧，我们就在这儿等着
把他没接。我越来越小莫住在林美的办公楼都傻了。小莫一定要见到他爸爸，怎么都不回家。我没招了，你。先别着急，别着急。哦，我马上过来啊。电话你为什么不接呀、啊？怎么了？你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊！姐，哎呦，干嘛干嘛？小莫，小莫，干嘛干嘛？小莫，回家行吗？好不好？赶紧带他上车。回家行吗？来，起来，听话，走。